Hey Clavaldinos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bobaldo Blocks. El día de hoy vamos a ver cómo trabaja, cómo funciona el nuevo iPhone 13 Pro. Llevo dos días experimentándolo, usándolo y les voy a dar mis detalles. Si vale la pena o no invertir en un iPhone tan caro. Porque está aproximadamente entre 35 y 40 mil pesos mexicanos. Así que corre video. ¡Avánzale, cabrón! Primero que nada voy a hacer una prueba de cámara, en la de abajo es con el iPhone 11 Pro Max y la de arriba es con el 13 Pro. Ustedes me dicen si ven diferencia, si no la ven y díganlo en los comentarios. La verdad es que yo no veo, no alcanzo a notar la diferencia, solamente que en el 13 como que se ven más detalles y en el 11 Pro como que se ve algo quemada por la ventana. Ok. Aquí sí es notorio, creo que el cambio del iPhone 13 porque se está desenfocando y aparte agarra muy bien la luz. Y en el de abajo que es este que estoy mostrándoles en este momento, es el 11 Pro y la verdad sí se ve un poco quemado y sí se nota la diferencia. Así que ustedes ahí comenten si se nota mucha la diferencia entre el 13 Pro con la, el modo cinematográfico o si se ve igual con el 11 Pro en el modo normal que no tiene modo cinematográfico ustedes hagan en los comentarios cambiamos a grabar con el iPhone para decirles que este iPhone tiene una batería muy resistente yo no les voy a hablar de mil amperios no les voy a hablar de numeritos va a ser aquí todo con lenguaje que todos podamos entender me dura aproximadamente todo el día y aparte me dura hasta el mediodía de otro día. O sea que un día y medio aprox es lo que me dura de batería. Y les quiero decir algo, yo soy muy fanático de Apple y lo que he visto es que los primeros días o meses del funcionamiento de un iPhone la batería le dura como dicen en los videos, pero después es Ahora sí, cuando viene el mame de que no le dura la batería. O sea que en los primeros meses te va a jalar la batería demasiado bien. Después sí la vas a tener que estar cargando. La verdad me gustó muchísimo este enfoque. Y miren algo importante. Cuando está grabando puedes picarle a tu cara si quieres que se enfoque. O puedes picarle al fondo si quieres que se enfoque tu cara. Pero queremos en este momento que se enfoque nuestra cara. También puedes utilizarlo en los ajustes y moverle cuando quieres que se desenfoque. Puedes poner puntos cuando quieres que se desenfoque tu cara o el fondo o algún objeto. Puedes hacerlo a tu antojo y en edición en el mismo iPhone. Y la pregunta del año. ¿Vale la pena comprar un iPhone de 35 mil o 40 mil pesos teniendo un iPhone 11 Pro, el 12 Pro? Hay que responderlo. Siendo sincero, en calidad tiene 10 de 10. Se ve muy bien. Si tiene la posibilidad de comprarse un iPhone 13 Pro o 13 Pro Max y ya tienen el 11 Pro, el 10 o el 12, es totalmente recomendable que lo compren o lo adquieran si ustedes se dedican a grabar videos. Ay, me desenfocó, ¿sí vieron? O sea, si me tapo la cara, se desenfoca. Pero no nos vamos a tapar la cara aquí. Si ustedes hacen videos, si ustedes se dedican a grabar videos, esto les va a servir muchísimo. Además, estoy grabando con el brazo levantado y me tiembla la mano. Y vean cómo se ve de estable el video por el modo estático que tienen Es totalmente recomendable Si ustedes quieren adquirir este celular De verdad, 10 de 10 Yo se los recomiendo, no se calienta Está muy bien el modo de enfriamiento Bueno, si ustedes quieren Que calemos este celular Contra una cámara profesional O que le hagamos otros Métodos de desafío también Déjenlo en los comentarios Voy a estar respondiendo sus preguntas En videos, así que nos vemos en un próximo video y espero que este video les haya mojado sumo a pan. Yo fui Bobaldo Blogs. Este video es informativo sobre el iPhone. Y quiero decirles, este iPhone que yo tengo es el de 512 GB. Hay de tuntera, de 256 y 128. Y nos vemos en un próximo video. Si así, si lo quieran. Nos vemos. Cuídense. Bye. ¡Avánzale, cabrón!